Врачам республиканской станции переливания крови обычно не до лирики, но сегодня день особый и уже с утра здесь звучали стихи. Спасая жизни, донор помогает другим и самому себе. Сдавая кровь, он сразу обретает сестер и братьев кровных по судьбе. Повод для стихов весомый. Сегодня во Всемирный день донора крови именно для этих людей звучали поздравления и слова благодарности. Все они почетные доноры Удмуртии. И живчанка Галина Можаева за свою жизнь кровь сдавала 133 раза. Согласно строчкам сухой статистики, это более 60 литров крови и десятки спасенных жизней. Сейчас женщина уже на пенсии, но продолжает приходить сюда. Мне сейчас четыре раз, раза в год только можно сдавать. Ну вот хожу, тихонько хожу. Есть возможность схожу. Это очень важно. Мы спасали людей. Рассказы ветеранов донорского движения новичков вдохновляют. Сегодня на станции переливания крови было особенно много молодежи, которые пришли сюда впервые. Моя мама вначале была против, а потом подумала, что ну, раз дочь хочет, значит надо. Вот. Тем более она потом порадовалась, сказала, вот, говорит, если нам будут привозить кровь, она в больнице работает. Я, говорит, буду надеяться, что ну, что-то спасет кому-то жизнь. Ежегодно на республиканской станции переливания крови 15 тысяч доноров сдают 17 тонн крови. С этого года процедура эта стала еще более эффективной и безопасной. Была закуплена лаборатория молекулярного тестирования стоимостью 12 миллионов рублей. Теперь врачи выявляют наличие вирусов ВИЧ и гепатитов В и С значительно быстрее, чем используемый до этого иммуноферментный анализ. Вся сложность и уникальность нашей работы в том, что у нас продукция должна быть выдана, выдана, вы, выдана в течение суток. Потому что тромбоциты ждать 5 дней никто не будет. Если другие лаборатории они как бы могут себе позволить копить образцы, да? а мы не копим, мы делаем онлайн сразу. Вот сегодня принесли образцы, сегодня мы их делаем. Потому что там за нами больница республиканская, там республиканская детская, и там не будут ждать. Там нет вариантов ждать по состоянию здоровья, потому что экстренно есть экстренно. А еще врачи рассказали, запас крови в Удмуртии на сегодня составляет более трех тонн, так что при любой чрезвычайной ситуации крови в республике хватит. Дмитрий Ворановнин, Юрий Егоров, телеканал Моя Удмуртия.